നവോദയ വിദ്യാലയത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശന പരീക്ഷയുടെ ഒരുക്കങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ അല്ലെ കണക്ക് പരീക്ഷയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ കാണാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് ക്ലാസ് കണ്ടതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യാം മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ കണക്ക് പരീക്ഷയിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇരുപത്തഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് ട്വന്റി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും മാത്തമാറ്റിക്സിൽ അതിൽ ഒരുപാട് ഉപവിഭാഗങ്ങൾ സബ് ഹെഡിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ടോപ്പിക്കുകളിൽ നിന്നാണ് ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ ടോപ്പിക്കും ഓരോ ഉപവിഭാഗങ്ങളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അതിൽ ഈസി ആയിട്ട് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മെത്തേഡുകൾ പറഞ്ഞു തരും കൂടാതെ മുൻ വർഷങ്ങളിലെ ചോദ്യങ്ങളും കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇംഗ്ലീഷിലും പരീക്ഷ എഴുതുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും ഓരോ ചോദ്യവും നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണ സംഖ്യകളും അവയുടെ ചതുഷ്ക്രിയങ്ങളും ആണ് ഓക്കെ ചതുഷ്ക്രിയകളും പൂർണ്ണ സംഖ്യകളിലെ ചതുഷ്ക്രിയകളും അഥവാ അഥവാ എന്താണ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഇൻ ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ഹോൾ നമ്പേഴ്സിലെ ഫണ്ടമെന്റൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് വേണം സംഖ്യകളെ പരിചയപ്പെടും നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ള ആദ്യം പരിചയപ്പെടും വേണ്ടേ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കാം അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സംഖ്യ സംഖ്യകൾ ഏത് നമ്പർ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും നോക്കി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന നമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയാം എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയാം എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ അഥവാ എന്താണ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എണ്ണൽ സംഖ്യ എണ്ണൽ സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എണ്ണൽ സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയും ഈ എണ്ണൽ സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അത് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് പോവാം എങ്ങനെയാ ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഇങ്ങനെ പോകും ഈ സംഖ്യ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഈ സംഖ്യ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഒറ്റ സംഖ്യ ഒറ്റ സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയും ഇംഗ്ലീഷിന് എന്താ പറയാ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയും ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള സംഖ്യ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ രണ്ട് നാല് ആറ് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സംഖ്യ അതെന്ത് പറയും രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സംഖ്യ എന്ത് പറയും ഇരട്ട സംഖ്യ എന്ന് പറയും അല്ലേ ഇരട്ട സംഖ്യ ഇരട്ട സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയും ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയും ഇവിടെ എണ്ണൽ സംഖ്യയോട് സീറോ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അഥവാ പൂജ്യം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് സോറി പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഥവാ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സംഖ്യകൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയും അഖണ്ഡ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയും അഖണ്ഡ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയും അഖണ്ഡ അഖണ്ഡ സംഖ്യ എണ്ണൽ സംഖ്യ തമ്മിൽ വ്യത്യാസം എന്താണ് അഖണ്ഡ സംഖ്യ തുടങ്ങുന്ന എവിടെയാണ് പൂജ്യത്തിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഈ അഖണ്ഡ സംഖ്യകൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്താ പറയാ അഖണ്ഡ സംഖ്യകൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്താ പറയാ എന്താ പറയാ ഹാ ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയും സംഖ്യ കൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ഒരു സംഖ്യ കൂടെ പഠിക്കാൻ ഈ സംഖ്യകളിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സംഖ്യകളാണ് ഓക്കെ അതിന്റെ പേര് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് പതിനൊന്ന് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സംഖ്യ ഈ സംഖ്യയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ ഈ സംഖ്യകളൊന്നും ഈ സംഖ്യകൾ കൊണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അഞ്ചാണെങ്കിൽ അഞ്ചു കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കൊണ്ടോ മാത്രം അറിയിക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഖ്യകളാണ് ഇതെല്ലാം രണ്ടാണെങ്കിൽ രണ്ട് കൊണ്ടോ ഒന്ന് കൊണ്ടോ ഒന്നാണെങ്കിൽ ഒന്ന് കൊണ്ടോ മാത്രം പതിനൊന്നാണെങ്കിലോ പതിനൊന്ന് കൊണ്ടോ ഒന്ന് കൊണ്ടോ മാത്രം ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഖ്യ ഇത്ര സംഖ്യ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്താണ് ഇത്ര സംഖ്യ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്താണ് സംഖ്യ പറയുന്ന പേരെന്താണ് അപാജ്യ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയും അപാജ്യ സംഖ്യകൾ എന്ന്